Ну здравствуйте, у нас на драйве без монтажа Jack S7. Прошу не путать с лифтбеком подкова 7 J7. Это S7, и это ну потрясающий здоровый автомобиль. Вот если посмотреть его по габаритам, кажется, что вот где-то ближе к тусанчику, да, там что-то вот из этого, да, нет. Здесь практически там, ну если плюс-минус сантиметры не брать по длине бамперов, то такой же размер, как у Санта-Фе. Но оговоримся сразу, здесь даже за доплату у вас не будет полного привода. Будет только передний 1.5 турбо. С ним очень интересная история случилась. Вообще у нас как бы 174 лошадиных сил и, по-моему, 250 момента. Но так как машина это поставляется в России, то там красиво сертификационно обходит это, дефорсируя мотор до 150 лошадиных сил. Ну, то есть все, что ниже 150, оно по налоговым годам дешевле. Окей. Но почему тогда в техпаспорте казахстанском значится 110 киловатт? Ну, то есть 148 и сколько-то лошадиных сил. Окей, почему тогда на сайте в официальной коммуникации значится, что 175 лошадиных сил? То есть ничего не понимаю. Будем думать, что здесь 175, но вот сегодня ездили выше 110, разгонялись. Нас было двое в салоне. Машина нелегкая, там порядка 1800 практически килограмм. Да-да, на переднем приводе вот эта вот э, тушка на несущем кузове весит, ну, прилично. И мне показалось, что, конечно, после 120, ну, не хватает и по разгону, и по э, такому разгону схода, и на обгонах. Хотя тут вроде бы турбомотор, вроде бы тут на мокрых сцеплениях, коробка, два Расцепление шестиступенчатая коробка Все это в авторстве с Volkswagen было сделано И надеемся, что в авторстве с Volkswagen Все это будет с автом и обновляться Потому что вопросы тут есть Прикольно открывается капот Это такая, кто знает, кто помнит БМВшная тема То есть надо его два раза Раз, дернуть Именно рычажок И все, и без всего мы просто делаем Вот так Два газоупора Все смотрится Симпатично здесь турбомоторчик, очень компактный, очень компактная на самом деле здесь и коробка. Вот, пожалуйста, у нас есть шумочка. Что тут, надо что-то нам еще смотреть? Я думаю, нет, я думаю, что сюда влезет еще двухлитровый мотор. По-моему, кстати, в Китае такое есть, потому что место тут э, прилично под капотному. Кстати, смотри, аккумулятор Jack. Это прям мода, это не Кайнар, не Барс и не какая-нибудь... Украинская веста Можно закрывать, давай-ка посмотрим Все-таки мне вот не нравится, как работают все здесь Закрывающиеся элементы Я же говорил Чтобы его открыть, надо два раза дернуть Но если его до конца не закрыли, то надо Его еще раз отщелкнуть Ну тогда надо делать вот так Не стесняясь Нет, закрывается потрясающе а Что у нас здесь? Лента диодная идет, понятное дело, если я сейчас... Машина на зажигании стоит, чтобы вы видели, как горит все. Она превращается, соответственно, у нас в аварийку. Дальний, ближний. Сейчас у нас ближний. Вот я моргаю дальним. Вообще, честно сказать, читал я, что была информация о том, что есть опция здесь э, поворот на противотуманке. Мы нашли здесь как бы колпак... Мы не нашли здесь лампочек И поэтому, причем маркировки даже есть Поэтому думаем, то, что все-таки или такая опция появится Или она просто существует в Китае Ее можно заказать, как многие делают на китайцев Когда заказывают то, чего у нас нету. А, скромно говорят про клиренс 160 И честно говоря, я уже вниз сегодня посмотрел Я там не увидел никакой стальной защиты И там есть низкие места Сейчас постараюсь вот до этого момента Давай, в себя приди Ну, глючит что-то. Это все нормально. Эх, где наш не пропадал. Вот самое низкое место я вижу. 158. Смотри, не обманули. Там такая идет заглушка, и все это пластиковое. И, конечно, будете, наверное, шоркать. Особенно вот, вот эти вот места, потому что они низкие, они раньше начинаются здесь. Ну, осторожнее, в общем. Машина крупная, напоминает сразу. Вообще по дизайну, конечно, вопросов нет. Китайцы чемпионы по дизайну в массовом сегменте, потому что вот то, что мы видим, вот эта решетка господина Гальоны, который работал в Мазерате, который проектировал дизайн Джей 7 здесь некоторые отголоски получили по своей громадной решетке. Глянуть напоминает сразу же Чирокец, помните, да? Вот это же фурор был, он, блин, 
с 2013 года он до сих пор выпускается. И это прикольно. Некоторые вот вещи тут заимствованы, но чиракес меньше. А это посмотри, какая большая машина. Сейчас сразу надо... Здесь 18 колеса безальтернативные. Тут у нас всего две комплектации. Это Comfort и Luxury. В России еще есть Basic. Мы решили от него отказаться. Ну, казахам зачем базовые комплектации? А, колеса эти у нас на Грюге не стоят премиальном. 235, 60, 18. Неплохо смотрится, по форм-фактору все подходит, двери, сборка-то казахстанская, отлично, это мне нравится. Минимальное усилие, это вообще, вот это замечательно. Что с багажничком? С багажничком сразу, ну давай покажем картину эту всю. Вот эти вот заглушки выпиливаем. И мы модные пацаны. На самом деле одна труба, которая находится вот здесь и справа. Значок S7. Красиво очень выглядит. Сейчас посмотрим. Интересный момент. Это то же самое, как у немцев. Не зря все-таки китайцы проектировались в соавторстве с немцами. А вот сейчас, смотри, горят вот эти элементы. Обращаем внимание сюда, когда мы открываем багажник. И обращаем внимание на звук того, как открывается багажник в самом начале. Мне кажется, что там что-то сломается сейчас. Понимаешь, да, на дороге встал. У тебя фонари наверх ушли, эти начинают их дублировать, и как бы это безопасно. Причем вот это, это просто заглушечка, она продолжает как бы эффект дизайна задних фонарей. Все говорят тут про 900 с чем-то объема, я что-то не наблюдаю здесь такого объема. Во-первых, запаска у нас идет под днищем, то есть будете мучиться, когда будете менять. Во-вторых, свет тут интересно решен по бокам. Я так полагаю, что это взято все-таки от семиместной версии, потому что существует такая, насколько я понимаю, в России такая была. Нам сказали, ну нафига она нужна, потому что на самом деле мы просто для галочки, потому что там третий ряд, это, ну, без многих детей возить. Поэтому решили к нам семиместку не поставлять. Да, в принципе, правильно сделали. Лишняя нагрузка на машину, она и так едет тяжело. Здесь небольшой удобный органайзер. Все очень плотно закрывается. Мне это нравится, когда ничего не гремит. Сюда можно побросать. Ну, надеюсь, что влезет сюда огнетушитель. Потому что всегда проблема, о которой я говорю, 5-литровый нормальный огнетушитель редко куда вмещается, чтобы вот он лег, может быть, его чем-то обернуть, чтобы он не дребезжал. Розеточка одна, несколько крючков, роликовая шторка. Давайте ее закроем. Все хорошо. Можно открыть так. По-моему, даже здесь стоял датчик. Я не помню, был ли датчик. А, ключ в машине. Теперь слушаем, как закрывается в конце. И вспоминаем, как открывалась в начале. Вот это мне не очень нравится. Ну, смотри, открываем. Да ё... Закройся. Вообще, я грешу еще, знаешь, на что? вот. Ну вот отсюда подойди и посмотри. Ну вот смотришь, и как-то есть у тебя ощущение того, что вот этот вот зазор, если смотреть вот так вот, да, и даже если сюда правее уйти, он как-то технологически очень странный. Говорили о том, что неправильный зазор, я примерно пальчиками-то пощупал все это дело, здесь совпадаю все. Но он сам по себе довольно-таки, как бы, ну и здесь, да, ну вот как ты вот даже отсюда смотришь и... Ну я не хочу сказать, что как будто бы машину ремонтировали, но история, мне кажется, так себе. Сзади, кстати, стоит на горячашка, довольно комфортно она идет. Здесь вот наклеечку. Здесь вообще вначале ее не было, сейчас, наверное, наклеили. Конечно, лучше 95-й, потому что вот этот вот весь 1.5 турбо, малая кубатура, непосредственный впрыск, лучше 95-й. И на некоторых наших знаменитых сетках. Давай, наверное, подходи с этой стороны, покажу, что по задним сиденьям там на самом деле все очень интересно. В ногах. Места мне хватает по кроссовочкам. Немного, но э, не страдаю здесь. Нет чувства клаустрофобии моих ступней, если даже так хотите. Опять же, здесь за счет того, что в Китае есть панорамная крыша, у нас ее нет, у нас есть люк, но боковушки сделаны, э, освещение, которое идет у кромки здесь, это очень удобно. Мне всегда вот просто это нравилось. Не нравится мне, что я не могу сейчас это почему-то отключить. Давай закроем дверь. Опять же, вот смотрите. Одно касание, причем и закрытие, и окно до конца заднее закрывается. У всех дверей автозакрытия. Опять смотри, какая классная штука. Вот, допустим, у меня руки длинные, понятно. 
Я могу дотянуться, да? Да кто не может, вот она, вторая ручечка. Тебе очень хорошо здесь видно. Гениально. Выемки вот здесь вот помогают вам чуть-чуть добыть место, да, когда вы совсем придвинулись, но ну, в данном случае, если у вас груза много, потому что у нас можно вот так здесь сесть, и вот раздолье здесь, конечно, ну, такое, не скажу, что королевское, но, но место в порядке тут. Давай-ка, наверное, измерим, что у нас. Я сяду сюда, потому что я 175 должен по рулю регулироваться. Так, вот положение довольно стандартно для меня и удобное. По голове, понятное дело, здесь будет, хотя нет, тут будет нормально. Тут прям, прям будет очень нормально. Ну вот оно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. А здесь, пацаны, вот 15 сантиметров с собой взял. По-моему, нам даже и не хватит. Да, там еще под выемку Ну, 4 сантиметра точно залезет Но представляете, да, что автомобиль довольно-таки вместительный И довольно-таки при этом тяжелый Удобно можно положить один смартфон сюда, даже два Одна зарядочка USB С подсветочкой, как можете видеть Больше тут ничего такого интересного-то и нету Выдвижной единственное Кстати, туннельчик небольшой есть но, впрочем, он не мешает сидеть втроем. Втроем будет достаточно комфортно. Машина сейчас проверим по ширине. Мне кажется, довольно широкая. Вообще, она, по-моему, метр девяносто идет. Это как раз это как раз Санта-Фе. Hyundai Santa Fe. Регулирующийся у нас по ширине. И даже немного по высоте подстаканники. А, кстати, забавная штука. Снимем это, наверное... Вот здесь, смотри, что есть. Кроме того, что можно сделать вот так. А? Вася? Это в тачке, которая стоит 10 миллионов 100 или 11 миллионов в топе. Ну вот такие вот вещи есть, это же вообще крутяк. Я когда там дальше сейчас пойду, это вы вообще обалдеете. Кстати, ребят, битва пошла, скажем так. Это второй рюкзак ОПА, так как ОПА является представителем партнером футбольного клуба Барселона дали нам несколько рюкзачков кстати, то, что ОПА делает смартфон это компания китайская, уже не стыдно об этом вообще говорить, что китайские производители идут в топ дали рюкзачки, сказали разыграть почему стоит купить Jack S7 не путать с J7 а дам еще осталось их два пацаны, понимаю, но выбираю я к сожалению или к счастью, самый четкий комментарий отправляю первый рюкзак уже ушел, еще осталось два вот разыграю сегодня его и надеюсь, что в следующем ты здравия так, давайте перейдем теперь. А, подойди лучше к водительскому. Вот здесь вот я хотел кое-что показать. Ну, во-первых, молочка. А. Наш любимый рудненский тан. Литрушка сюда аккуратно заходит. Смотри, что тут есть. Два валика поясничного упора которые по очереди могут выезжать, настраиваться могут по верху и по низу. Ел боже, кнопка посередке, смотри какая. Это массаж, ребята. Это память сиденья за 10 миллионов 900 тысяч. Ну ладно, 11 миллионов. Здесь у нас регулировка руля по его усилию. Кстати, реально работающие три положения, мне очень нравится. Открытие багажника, парк троники, спуск с горы. Ну и настройки, которые могут регулировать подсветочку, фары и зеркала, которые могут складываться. Здесь у нас блок дверей. Давай садиться внутрь. Опс, пардон. Это было больно. Сейчас пока не открывай, я замер сделаю. Тысяча четыреста восемьдесят три. Блин, сейчас не помню по показателю, но мне кажется, что это прилично, потому что это даже больше, чем, по-моему, в Рафе. А Раф все-таки как-никак некоторый законодатель по пространству в салоне. Есть у него свои косяки, но по пространству в салоне он молодец. Все, присаживайся. У тебя тоже есть электропривод, правда, обрезанный, то есть у тебя не регулируется поясничный упор. Как раз пошли все эти мошки пора сваливать. Опять же, по дизайну замечательно. Массивная какая дверь. Открывается, в принципе, на очень широкий угол. Садится очень удобно. Правда, у вас всегда, конечно, будут 
грязные джинсы, потому что вот здесь она, видишь, закрывается, и ее нижняя часть остается. Поэтому аккуратнее о пороги. Архитектура передней панели мне тоже очень нравится. Тут это все богато, потому что центральный тоннель. Он высоко сидит, говорит о том, что я такой вот громадный, с низким приплюснутым селектором, нефиксируемым коробки передач. А снизу здесь под этой бородой, как говорят, есть огромное пространство. Вот моя рука, чтобы было понятно. Тут есть USB, 12-вольтовка есть. Есть у нас глонасик. А, насколько я понимаю, то, что это еще возможно и без проводуха, хотя я не уверен. Бардачки ничего особенного нету, но он очень мягкий. Тут вообще по мягкости, вот здесь панель, она жесткая идет, но она монументальна, она не трясется. Экран сделан очень вот в тему, широкий, 12,3, прям вот ух, хочется тебя взять. Здесь мягко, здесь мягко, только будет внизу уже ну, вот, боковушки, где ты толком не трогаешь никогда. Поэтому а, вот здесь по эргономике тактильно все прям окей. Причем забавно, что смотри, у меня нету света. А у тебя есть такой тускловатый. И вот такая вот движулька. Сразу вспоминаю Форестер и прочие автомобили для американского рынка. Где это дело любят. Отчетчик, небольшой бородачок. А, это там мои очки лежат. И техпаспорт. На 110 киловатт. Завелись. У нас тут потрясающий обзор по камерам. 360. Посмотри. Да вот смотришь, уже и картинка какая. Ну прямо шалеть же, да? Что тут можно пощелкать? Вот так можно. Вот так вот. Спереди как? Сзади можно. Давай вот сейчас чуть-чуть поедем, посмотрим, как вот это вот модно же должно быть. Опять повторюсь, в D перехожу по нефиксированному рычагу. А? Вот сегодня оператор сказал, давай ничего не будем снимать. Вот давай вот такое видео брать. Смотри, как там закат. Ништяк прочитывается. Понятно дело, она выключилась. Здесь, кстати, забавная штука не нашел здесь android авто и carplay причем в позиционировании тоже нашел что подключение по android и apple надо было написать ios easy link нажимаем на easy link я его скачал сейчас не знаю что с интернетом здесь слабенький вот, по моему но попробуем вот смотри все она подрубилась она полностью зеркалит мой телефон и смотри, тут можно включить мне Яндекс Навигатор, можно включить Гуру Мэпс, Мэпс Ми, Тугис, Шмугис, все что хочешь, и это офигенно. Ты можешь использовать любой навигатор, переносить его сюда на этот дисплей, это очень круто. Я вот здесь прям рад. Он может, он причем дублировать прямо в отца приходит, все дела, короче, все могу отсюда подруб, подрубать. Сейчас мы отключим, потому что она мне по сути будет мешать, потому что нам же надо запустить телеметрию. Вот она сейчас интересно включилась или выключилась уже. Почему она показывает ноль? Вот видишь, включили через Bluetooth, там что-то сработало, теперь надо заново ее. Сразу скажу, что в этом автомобиле э, довольно-таки короткий ход подвесок. Это чувствуется даже вот на этой грунтовочке. И скажу то, что руль, вот я, допустим, остановил его на режим light, выключил автомобиль, закрыл его опять, завел, в light остается. Это круто. Можно перевести его в heavy или в common. Я оставлю его в heavy. Приборочка у нас дублирует, по сути, ту же виртуалку, которая на J7. У нее меняются разные темы, там очень много всякого прикольного, есть у нее там недоразвитые некоторые вещи, то же самое и здесь, вот, допустим, посмотри, медиа пишется с маленькой буквы, а система заглавная, настройки с маленькой, давление заглавное. Благо, что все это работает по софту, и это можно исправить. Окей, я хочу показать что-то, кстати, массаж сидения включу. Кстати, ребят, я вам честно скажу, я ездил на многих премиальных автомобилях во многих странах мира от, не знаю, от Германии до Исландии. А, и мы там тестировали автомобили. Никогда еще в автомобилях премиум сегмента ну, не было такого сильнейшего массажа, который реально работает. Четыре валика прям вот пробирают меня, прям и реально помогает. Я аж спотел, судя, когда ездил. Тут также есть еще и вентиляция, но смотрите, что нужно сделать, чтобы ее включить. 
мы должны перейти в настройки да? то есть здесь у нас все тактильно мы делаем никакие клавиш все это вот мы переключаем включаем она нас переводит в режим кондера переводе да вот все работает мне как бы здесь все можно вот так сделать можно вот так вот сделать все классно ну смотрите что она здесь делает, чтобы включить вентиляцию подогрев сидений вы же что-нибудь понимаете здесь смотри вентиляция сидения тебе поставить а, причем тут забавно написано опять же трудности перевода с казахского с китайского на русский язык водитель и второй водитель то есть китайцы думают что мы в траке едем сменяют друг друга как дальнобой ну ладно это моя проблема это моя болезнь дальнобой вот так мы только можем включить и с подогревом то же самое с обогревом сидений а, руль от упора до упора делает три оборота и о боже ну как мне вам сказать о том что мы едем в тачке у которой есть массаж сидений но нет гребаной регулировки по вылету Небольшая в этом проблема, на самом деле, потому что по рулю, вот, допустим, я удобно устроиться могу. У сидений нормальные настройки, они широкие здесь, кстати, будет удобно и в весе, знаете, и в теле пацанам сидеть, и девчонкам. Бублик очень такой с удобными приливами, даже как-то не скучно дудит. Скорее всего, чуть скучновато, но тем не менее. Но у нас есть массаж водительского сидения, но у нас нет регулировки по вылету. Это вопрос. Я задавал вопрос по поводу переднего привода, и мне... Опа, я нечаянно закрыл зеркала. А что сделать, чтобы их открыть? Да. И мне сказали, да ладно, не парься, типа у кого есть там на английском муфте полный привод, это так, для галочки. Вы знаете, а у нас иногда берут машину с полным приводом, и, возможно, он там даже никогда не срабатывает, то есть его не подхватывает задняя ось, потому что люди, может, городе катаются, да и на трассах не всегда включается полный привод. Но главное знать, что он у тебя есть. Потому что, когда ты знаешь, что у тебя его нету, вот это чуть-чуть такой вот обрезок. Знаете, ну, есть момент обрезка. Так мы проезжаем стандартно, кроссовере. Мне тут не требуется никакой полный привод, потому что сейчас нет никакой здесь распутицы. Да, и была бы тут распутица, пришлось бы чуть побуксовать, да выехали. Но момент есть, и я вам сразу скажу, полного привода здесь не будет. То есть не стоит его ждать, конструктивно автомобиль не заточен под это. Но массаж здесь офигенный. А, телеметрия пришла в себя. Сейчас мы разгоним эту посудину и посмотрим, сколько она дает с нуля до сотни. Потому что эти показатели... Мне самому очень интересно, так же, как и шумоизоляция, потому что по шумке, мне кажется, тоже есть вопросы. Осталось? Да, все, нам хватит. Давай-ка я сейчас отключу. Это мы тоже сразу закроем, чтобы нам не мешало, когда мы будем писать. Вентиляция сидений. Давай мы ее Мы не хотим, чтобы нам что-то мешало при разгоне. Да. Бардачок, кстати, маленький, по ширине заходит в формат А4 файлов, а вот по глубине уже чуть-чуть приходится их подгинать. Блин, почему так трафика много? Чуть-чуть подождем, чуть-чуть подождем, едем в режиме D, в режиме S мы не поедем, потому что мы всегда едем в стандартном режиме, просто потому что у некоторых автомобилей может и не быть другого режима. Очень тяжело соображает, и об этом еще будет пара слов. 60. Долго мы к этому шли. 12 секунд. 52 сотых. В городе на этом автомобиле мне ездить было неудобно, потому что сегодня было много пробок, и коробка ведет там себя... Ладно, черт с ним, то, что робот по-своему начинает свое движение вперед, но мне не нравилось то, что я не могу найти правильный отклик по педали тормоза в момент остановки, когда ты двигаешься в пробках. То есть небольшое движение вперед, буквально там 5 км в час, и плавная остановочка. Вот этой плавной остановочки я не мог никак достичь. То есть я нажимаю на тормоз, и она в конце просто клюет, просто клюет. Сдавал назад во дворе, и в какой-то момент она на небольшом таком, даже не при пригорок, представьте, чуть-чуть такой парапетный. Там она остановилась и не захотела ехать, как я не даю. Чуть-чуть по коробке я здесь не понимаю, вопросы есть. Потом я сегодня один раз дал газ в пол, она зависла в режиме D, не хотела переключаться. 
э, я не знаю, это конструктивно что-то не так сделал или есть вопросы к коробке. Э, нога левая отдыхает на площадке для отдыха, не совсем удобно, потому что в области уже пальцев там идет какой-то выступ и это чуть-чуть неудобно. А сейчас давайте посмотрим, сколько джак э, врет или нет э, по сотке. Разгоним. Так, круиз у меня активирован. Сейчас мы посмотрим, где у нас будет соточка. И трафик вроде свободный, поэтому запишем, я думаю, очень легко уровень шума. Об этом тоже я потом хочу сказать. Все корректно, 103-104 км в час. Можно сказать, что практически не врет. Все, замолкаем. Сейчас давай проедем Мерседес этот. А, это и Века. Верга. Да заткнись ты! Понял. Удивительный показатель, с учетом того, что, мне кажется, машина шумная, и когда ты едешь в городе, ты постоянно чувствуешь, как вот она едет вот туда, под полом, все там вращается, крутится, колеса, подвеска, мне все это было слышно. На удивление, показатель не самый плохой, я думал, будет 68, потому что ветерок-то она подхватывает, ой, прям максимально. Так, что на высокой скорости? Вот о чем я говорил. Мы разгоняемся до 120 и, допустим, еще разок. Понимаете, да? По две тонны она сейчас везет, и, конечно же, ей уже тяжеловато. Ничего в этом плохого не вижу. Для семейного передвижения, может быть, это наоборот будет максимально безопасно. Все-таки вспоминаю, машина переднеприводная, тосканет на трассе, лед, не лед, убрали, не убрали. Трассу у нас и платки часто не убирают, поэтому... Ничего плохого здесь, но хочется сказать, ну, тут, конечно, не два турболитра, а всего лишь полтора. А, чиповать без проблем. Тем более, мне кажется, что все-таки машина эта задавлена под 150 лошадиных сил, никаких 175 в Казахстане у нас нет. М -м -м, графика просто, смотри, мы зашли в поворот, я включил поворотник. Ты посмотри, как он пишет красоту. Просто, это же, это же вещь, это же вещь. А, она не хочет, потому что она в движении, она не хочет, чтобы я отвлекался якобы. Громадный автомобиль, интересная концепция, а стоит, ну, согласитесь, что вы еще найдете, вот здесь правильно говорить о цене продукта и наполнении. Массаж я бы от него не открыл, да всего там две комплектации, разница между ними получается там 800-900 тысяч тенге. Уже добрать, потому что у тебя и килос будет, и все, и, и вот, вот, кстати, ключ симпатичный какой. И пуш-старт, и у тебя э, вентиляция сидений, ну там есть вещи, которые как бы хочется себе оставить за 900 тысяч. Это 900 тысяч, ну там, ну посчитаем, 2 косаря баксов, а 12, а 11 миллионов тенге, это, ребят, меньше тридцатки. Так что я скажу, что имеет право величайшая на жизнь этот автомобиль, его опционал и стоимость, ну посчитаем, да, 420, 420, 420, это будет 12, под 13 лямов, да, 30 косарей, а это стоит 11 на 18 в катках. Взял и катайся. И пофигу, что там сломается, не сломается, гарантия на нее 5 лет, так что катаем. Китайцы это еще не первая и не последняя машина, которая нас удивит. Поэтому разгоняем эту посудину и жмем обратно в город. Кнопку в начале нажали, в конце еще разок и на YouTube. Драйв без монтажа будет еще много очень интересных тачек. Всем пока.